Hi guys, welcome back to Vijay Nimut channel. In this video, we will see the release of Cars Part 2 second part. In this series, the first part and third part in the second part in Tamil. The second part is in the second part in English. So, we will see the second part in the Tamil channel. In this part, we will see the first part in the world race. In this part, we will see the first part in the world race. In this part, we will see the first part in the oil plant. We will see the first part in the oil plant. That's why we will see the first part in the James Bond range. In this two samba, what is the same? The spy is the mission of the spy. चारा मैं कोई ना उन्होंने रेस ले जाई चाना अंगर था इंदु पर तोड़ा मिली कर दे सरी वांगा पर तो कुल पोला आगे कुछ मुनारी नम्म चैनल सब्सक्राइब ना आ रहा हूँ का सब्सक्राइब नहीं करूँगा ये विजय नहीं हुआ चैनल वाला का शिनी मा नाम बात हमें ला हेलो नांदा ये जन टर्बो ना पैसर द केक दा ना ये जन फिन्ने को एक मैसेज जो चिरका इंगे ये तो पिरसा वाला प्लान बैठ रखे नम्बर ये दर पाका दा ये तो और विषय घंटी पनार का पोदी ना ये तो फोटोस वाला कान पर नहीं वर्ड ना डिया इंगे वा आना नहीं मटर तनिया वा टीम को डिटोन तरह ना मोस्टा ऑपरेशन में फिना पेड़ो अपर वो मुख्य मानव विषय इंगे वार तो रोंबे आप तो बात बत्र मावा आंगो अंदर जाने निकले ना आपर कपर इपुरी वो रिसीक्रेट एजेंट तानो डा मिशन अपनी तानो डा फ्रेंड के मैसेज कुड़ करा रहे अवर पेसी मुड़ी किम बोधु वैरा रंड कार अवर पाक रांगे आंधा शटा कट पन रांगे Alright, you told me that you came here, but who is here? This is the name of Finn McMessel. I told you that James Bond is the British secret agent. I am here to take a car. What are you saying? Car? Who is here in this area? Who is here in this area? Then they come to a couple of people. Hey, who is here? What are you doing in this area? I don't know. You come to the mean. Oh, okay, okay, I'm going. I'm not going to go to McMessel. I'm going to go to a couple of people. आता वेली वाले की तेरी आमा मिगे पेरी वो राहिल प्लांट आई इंदर काढ़ा लेकिन आडूला राधे सी एमा नारती तेरी आगे हे एजेंट टर्बो नी सोने अर्थ के ना वंदे टा नी अंगर का आना ये एजेंट टर्बो की टर्न दी यंदर रेस्पॉन्स हो रहा है इंगे औरतना काट रहा है ये वंदा प्रोफेसर जंडा वो रे वेपन डिजाइनर आरसांगर ताला त्यारा पढ़ रहा कुट्रा वाली उनकोड़ वो रे वेपन डिजाइनर के इंदा आयल प्लांट ले येन्ना साधारण टीवी कैमरा ले, बम्बे वेट डेंजरस आना वो एक वेपन ने पेशी करांगे। हमारे कोटे तलो एक ब्रिटिश एजेंट इरकान सोना ले, अब ना यी पता कंट्रोल चों, यी बंदा आदि, पाता एजेंट टर्बो वो कुंड टांगे। Mikmisal main umne ayi lelik panni, nahl spare tyre ini release panni, awar yarandu pona madri set panni drr. Fin Mikmisal yarandu ta. Ini nambala yar terukumudio. Major, jo major, oh matter, sorry. Indah darah yadu mudio ni nade cha, ana mudi le. Oh jet gay, ungal ayi marupuri hikai erke. Ada nahl dah indah fashion ay. Kau lepas ayi ngge, ungal mari lemon ikhaya elfana dana na erke. Adi seri lightning Mikmisal mandu ta na, awar nahl awdu piston kap jeis tan keli pata, awan ikhaya gara nahl wait panni erke. Indah shamur ikhaya awan kuda nariya plan. Congratulations, man. Ni diri mian dah dulu rombong yang senang dosong. Yang aku orang yang lari pun patut dulu rombong yang senang dosong, guys. Macui, welcome back. Mater, wana patut dulu rombong yang senang dosong. Indah summer enjoy fana na nariya plan sahaja. Kandi pun mater, ana aduk aku monadi wangi tu guna katno. Ada waktu lightning macui nala ada jei cah indah piston kapa. Doctor Hudson perle rene me panir kanga. Indah kapung ayel lah me beri empty kapu na doctor sone tu unma dah. Irin dah na awar per pota kapu na jei kira dana seriar ko. Seriya sana. Doctor itu fater nda rombong yang senang dosa fadu. Ada waktu Doctor Hudson character kaga voice dubbing panir nda Paul Newman ngre actor yarandu poita dana la. Indah sajian part la anda Doctor Hudson character ini Kerana tu pergi ke Madri katrang. Ah, betul. Kamu lapar aje. Orang orang break sih, lelak value sih aja. Ah, 
நினைச்சிருந்தேன் <laughs> <laughs> சரி விடுறா சும்மா தான் கேட்டேன் ஷழி சொல்லுங்க உங்களுக்கு சாப்பிட என்ன எடுத்துட்டு வரணும் நான் வழக்கமா சாப்பிடுறதா எனக்கும் அதே தான் மேட்டர் ஓகே வழக்கமா சாப்பிடுறதா ஹே குடோ மெக்குவின் வழக்கமா என்ன சாப்பிடுவா அது எனக்கு எப்படி தெரியும் தன்னோட <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> எல்லாருக்கும் <laughs> 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 ஒத்துக்கவேட்டிங் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பயமா <laughs> இதுக்கு காரணமே நீ தானே நீ கண்டிப்பா வரணும் அடுத்த ஷாட் மெக்குவின் அந்த ரேஸ்க்காக ரெடி ஆகிறான் இந்த தடவை ஹெட்லைட்ஸும் யூஸ் பண்றான் சோ லைட் நீ மெக்குவினும் அவனோட குரூ டீமும் ஜப்பான்ல இருக்க டோக்கியோக்கு கிளம்பி போறாங்க
கோயிலுக்கு வந்தவங்க அங்க சில இடங்களை சுத்தி பார்த்துட்டு கடைசியா இந்த வேர்ல்டு கிராண்ட் ப்ரீ ரேஸ பத்தின அனௌன்ஸ்மெண்ட் நடக்க போற ஹோட்டலுக்கு வராங்க ஓகே மேட்டர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க எந்த குடும்பம் பண்ணாம அமைதியா இருக்கணும் சரியா கண்டிப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் அங்க ரெண்டு ரேஸ்கார் மெக்குயின பார்த்ததும் எப்படி இருக்க இந்த பார்ட்டி நல்லா இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதே நேரம் மேட்டரை பார்த்ததும் அவனை பாரு அவன் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே காமெடியா இருக்கான் அவன் யார் கூட வந்திருக்கானோன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாங்க மேட்டர் ஒரு நிமிஷம் இங்க பாரு இது ஒண்ணு ரேடியேட்டர் ஸ்பிங்ஸ் கிடையாது அது உனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சுடா நான் ஒண்ணு புத்திசாலின்னு நினைச்சேன் மேட்டர் புரிஞ்சுக்கோ இங்க எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கு சோ நீயும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கணும் வேற மாதிரினா ஓ நான் உனக்கு உடைய பண்ணதான் வந்திருக்கல சொல்லு உனக்கு இப்ப என்ன உடைய வேணும் ஆ அங்க பாரு சான் பிரான்சிஸ்கோ வா உன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓ மேட்டர் வேணா நில்லு நடக்கும் <laughs> மறைக்க என்ன இருக்கு அது மட்டும் இல்ல உங்களோட ஓப்பன் வீல்ஸ் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி சொல்லுங்க என்ன குடிக்கீங்க அவன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சொல்றான் சாலி ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் எல்லாம் கிடையாது அப்புறம் என்கிட்ட குடிக்க எதுவும் இல்ல என்ன இங்கதான் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆச்சு நான் போய் உனக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாட ஓகே நான் அவனை பாத்துக்கணும் நானும் கிளம்புறேன் ஒரு நிமிஷம் மெக்குயின் இத பாத்துட்டு போ ஓ இது நல்லா இருக்கு எல்லாரும் இப்படிதான் பண்ணுவியா இல்ல உனக்கு மட்டும்தான் ஸ்பெஷல் இவனை கண்டிப்பா ஜெயிச்ச அங்க அந்த ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுது மைல்ஸ் ஆக்சலராடு வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டு இந்த வேர்ல்ட் கிராண்ட் பிரியில கலந்துக்க போற காம்படிட்டர்ஸையும் ஒவ்வொருத்தரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அதே நேரம் இந்த பக்கம் நம்ம பின் மெக்மே செல்ல காட்டுறாங்க அவரும் இந்த பங்கனுக்கு வந்திருக்காரு இவர் அந்த ஆயில் பிளான்ட்ல பார்த்த கேமரா மாதிரியே இங்க ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க ஒரு கேரக்டர் காட்டுறாங்க இவ பேரு ஹோலி ஷிப்ட் வெல் டோக்கியோட சீக்ரெட் ஏஜென்ட் ஓக்ஸன் கார்மன் காருக்கு ரேடியேட்டர் இல்லைன்னு இவ சொல்ல ஏன்னா அந்த கார் யார் கோல்டுன்னு இவர் சொல்றாரு இதுதான் இவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற சீக்ரெட் கோடு அந்த கோடு வேட இவர் கரெக்டா சொல்லிட்டதுனால ஹோலி தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்காக என்கிட்ட ஒரு மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்றா இங்க வேண்டாம் தனியா போய் பேசலாம்னு கூட்டிட்டு போறாரு ஒரு லிப்ட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு இப்ப அந்த விஷயத்த சொல்லுன்னு கேக்குறாரு நீங்க அமிச்ச போட்டோல இருந்தது ஒரு நார்மல் டிவி கேமரா தான் அடுத்த தடவை போட்டோ எடுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப் ஆயிடுக்க சொன்னாங்க என்ன இதே அந்த லேப்ல இருந்து அவங்க சொன்னாங்க ஓ சாரி இல்ல 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 நீங்க இருந்த அந்த பிளான் தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிகமா ஆயில் கிடைக்க கூடிய இடம்னு சொன்னாங்க ஆனா அது வெளியில தெரியாம சேட்டலைட்ல இருந்து மறைச்சி வச்சிருக்காங்க உண்மையை சொல்லணும்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்கன் ஏஜென்ட் ஒருத்தர் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவர் இன்னமும் அவங்களுக்குள்ள தான் சீக்கிரட்டா மறைஞ்சிருக்காரு அந்த மொத்த பிளான்டையும் யார் நடத்துறாங்களோ அவங்களுடைய போட்டோவையும் வச்சிருக்கிறதா சொன்னாரு நீங்க அந்த போட்டோவை பாத்தீங்களா அதுல இருக்கிறது யாரு இல்ல அந்த அமெரிக்கன் ஏஜென்ட் இன்னைக்கு இங்க உங்க கிட்ட தான் அந்த போட்டோ கொடுப்பாராம் அவர் ரெடியானதும் உங்களுக்கு சிக்னல் தரும் சொல்லி இருக்காரு அதே நேரம் மெக்மிசல் அங்க ப்ரொஃபசரும் அவன் கூட மூணு அடியாட்கள் இருக்கிறதையும் பாக்குறாரு என்னாச்சு சார் பிளான மாத்தணும் நீ தான் அந்த அமெரிக்கனை மீட் பண்ணணும் அங்க இருக்கிற அந்த அடியாட்கள் ஆயில் பிளான்ட்ல என்ன பாத்துட்டாங்க அவங்க இங்க என்ன பாத்துட்டாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அது வந்து சார் நான் ஒரு டெக்னிக்கல் ஏஜென்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் பழக்கமே இல்ல இப்ப பழகிக்கோ இந்த பக்கம் மேட்ரை காட்டுறாங்க ஹே இது பாடாம் ஐஸ்கிரீம் தானே பச்சை கலர்ல இருக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் கூட இல்ல சார் இது வசாபி ஆக்சுவலா வசாபின்றது ஜப்பான்ல கிடைக்கக்கூடிய முள்ளங்கி மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிழங்கோட பேரு சோ அந்த ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே காரமா இருக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் வையா இன்னும் கொஞ்சம் அள்ளி வையா வெரி குட் ஒத்துக்கிட்டாரு <laughs> கிடைக்க <laughs> அதுக்குள்ள மீதி ரெண்டு அடியாட்களை இவரை பார்த்துடுறாங்க மிக்மிசல் சார் சிக்னல் பாத்ரூம்க்கு காட்டுது வேற வழி இல்ல ஹாலி போ ரேடியேட்டர் இல்ல ஆமா இல்ல 
ஏனாடு ஏர்கூல் எதேச்சியா இவன் கரெக்டான கோட் வேற சொல்லிடுறா மேட்ரோட உருவத்தை பார்த்து சீக்ரெட் ஏஜென்ட் நம்பாதவ இந்த சீக்ரெட் கோட சொன்னதும் இவன் தான் அந்த ஏஜென்ட்னு நம்புறா இந்த மாதிரி எல்லாம் ரேடியேட்டர் இல்லாத நிறைய மாடல்கள் இருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஃபில்ம் வர்க் கூட அதுல வட்டான் அப்படி இப்படி நீ வந்து நிறைய பேசிக்கிட்டே போக நம்ம கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஆனா இந்த இடம் பாதுகாப்பு இல்ல நம்ம எப்ப திரும்பவும் மீட் பண்ணலாம்னு கேக்குறா இவன் நாளைக்கு ரேஸ்ல பார்க்கலாம்னு சொல்ல இவனும் சரினு சொல்றா அடுத்த ஷாட் மேட்டர் இவங்க கிட்ட வந்து தா ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்ததாகவும் நாளைக்கு அந்த பொண்ணு கூட இவனுக்கு டேட்டிங் இருக்கிறதாகவும் சொல்றா இந்த பக்கம் அந்த ப்ரொஃபசரோட இடத்த காட்டுறாங்க அந்த அமெரிக்கன் ஏஜென்ட்ட பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அவரோட டேங்க்ல ஆலினாலையும் ஃபில் பண்றாங்க இந்த பெட்ரோல ஏன் எனக்கு கொடுக்குறீங்க இது நல்லதுதானு கேக்குறாரு அப்ப அங்க அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து இது கண்டிப்பா நல்லதுதான் ஆனா இது கூடவே ஒரு சின்ன வீக்னஸும் இருக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு மிஷினை ஆன் பண்ணி அவரோட பேக் வீல்ஸ் வேகமா சுத்த வைக்கிறாங்க அதாவது ஆலினால் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ற வண்டி வேகமா போகும்போது அது மேல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பல்ஸ் பட்டா அது ரொம்பவே ஆபத்தா மாறிடும் ப்ரொஃபசர் உருவாக்கின அந்த வீடியோ கேமராவை கொண்டு வந்து ஏஜென்ட் முன்னாடி வச்சுட்டு இன்னமும் உனக்கு புரியலனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீயே தெரிஞ்சுப்பேன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் சரி நேத்து நடந்த பார்ட்டில நீ நிறைய பேர் கிட்ட பேசிருக்க அதுல அந்த சீக்ரெட் ஏஜென்ட் யாருன்னு கேக்குறாங்க நீங்க என்ன பண்ண ஒரு <laughs> அல்வா மாதிரி அப்புறம் நம்ம லைட்னிங் மேக்வின யாரும் மறந்துடாதீங்க அவரோட மென்டர் யாரும் தெரியல ஹட்சன் ஹார்னெட் அவர் தான் இந்த மணல் டிராக்ஸோட ஆல் டைம் சாம்பியன் சோ என்னோட ஓபியன்ல லைட்னிங் மேக்வின் தான் இந்த எல்லா ட்ராக்லயுமே ஈஸியா போக கூடிய ஒரு கண்டிப்பா இந்த கப்ப அவர் தான் அடிக்க போறாரு இட்ஸ் டைம் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேசர்ஸ் ஆர் லாக்கிங் வேகம் ஆதி வேகம் வேகமா உன் பக்கத்துல யார் இருக்கானு பார்க்கலையா இங்க நான் பிரான்சிஸ்கோ இருக்க மூடிஞ்சா என்ன தாண்டி போ பாப்போ எதிர்பார்த்தியா <laughs> <laughs> position as we hit the asphalt again. Well, he's got some serious work ahead of him if he wants to get back in this race. சம்பந்த <laughs> கூப்பிடுவேன் <laughs> <laughs> நான் இப்ப வர இந்த அடியாளுங்க ரெண்டு பேரும் கரெக்டா அந்த வாசல வந்து நிக்க பார்த்தா உள்ள நம்ம மெக்மிசல் இருக்காரு மெக்மிசல் அந்த ஏஜென்ட சுத்தி வளைச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் வராங்க கவலைப்படாத ஹாலி நான் இதை பாத்துக்கிறேன்
பாதி வழி போனதுக்கு அப்புறம் மேட்டர் நீ எங்க இருக்குன்னு தெரியல வெளியில வான்னு சொல்ல மெக்குயின் தன்னதான் வெளியில வர சொல்றான்னு நினைச்சு ரேஸ் டிராக்ல இருந்து ஓரமா போயிடுறான் ஓ இங்க என்ன நடக்குது லைட் நீ மெக்குயின் ஏன் இப்படி பண்றாரு இதனால அவர் வெற்றி வாய்ப்பே தவற விடலாம்னு கமெண்ட்ல பேசிட்டு இருக்காங்க நடந்துட்டுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா இன்னொரு தடவை அந்த தப்பு நடக்காதுன்னு சொல்றான் ஓகே இந்த வேர்ல்ட் கிராண்ட் பிரியோட முதல் ரேஸ்ல ஜெயிச்சவர் பிரான்சிஸ்கோ பர்னாலி அப்புறம் இந்த ரேஸ்ல மொத்தம் மூணு கார் பர்ன் ஆயிருக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு காரணம் அவங்க யூஸ் பண்ண ஆலினால் பெட்ரோல் தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இத பத்தி மைல்ஸ் ஆக்சிலராக என்ன சொல்றாரு கேப்போம் ஆனா மைல்ஸ் இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் இந்த பெட்ரோலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்னுடைய இந்த ஆலினால் பெட்ரோல் ரொம்ப சேஃப்னு சொல்றாரு உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த ரேஸ்ல அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது லைட்னிங் மெக்குயின் தான் அவர் இப்ப கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாரு இந்த பக்கம் மேட்ரை காட்டுறாங்க மெக்குயின் கோவமா பேசிட்டதுனால அவன் ரொம்ப சோகமா இருக்கான் திரும்ப ஊருக்கு போயிருக்காங்க <laughs> எனக்கு கொஞ்சம் கரத்தெல்லாம் தெரியும் என்ன ஒன்னே அழகா யூஸ் பண்ணி நான் பிளாக் பெல்ட் வாங்கல இப்படி இவன் நிறைய பேசிட்டு இருக்க இவனை தேடி அந்த அடியாட்கள் இங்கேயும் வந்துடுறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம மிக் மிஸ்ல அங்க இருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கான வேலையை பாக்குறாரு ஹலோ சார் உங்க கூட கராத்தே சண்டை போட்டவங்க உங்க பின்னாடி வராங்க நீ திரும்பி ஓட்டு பின்னாடி என்ன நடந்தாலும் நிறுத்தாத ஏஜென் மிக் மிசல் நான் தயாரா இருக்க நீ ஏன் என் டேட்டுக்கு வரவே இல்ல சீக்கிரம் இந்த லெட்டர் நீங்க படிக்கும் போது நான் சேஃபா பிளைட்ல போயிட்டு இருப்பேன் இந்த வேர்ல்டோட கிரேட்டஸ்ட் ரேஸ் கார் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லைட் நீங்க மெக்குயின் தான் அவனுக்கு தொலையா நான் இருக்க விரும்பல நான் ஊருக்கே போறேன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கான் அடுத்த ஷாட் இவங்களை காட்டுறாங்க அவனை நான் என்னை விட்டு போக சொல்லலையேன்னு மெக்குயின் ஃபீல் பண்றான் கூடவே இன்னும் கொஞ்சம் பேச்சு சேர்த்தி வச்சிருக்கான் என்னன்னு பார்த்தா திருப்பி பார்க்கவும் திருப்பி பார்க்கவும் கண்டினியூஸா போட்டிருக்கு ஆனா எதுவுமே இல்ல சரி விடுங்க அட்லீஸ்ட் அவன் அங்க இருந்தாலாச்சும் சேஃபா இருப்பான் இந்த பக்கம் ஃபிளைட்ல காட்டுறாங்க ஹாலி மேட்ரோட உடம்புல இருந்து அந்த சீக்ரெட் டிவைஸ் எடுக்கிறா பக்கத்துல இருக்க கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு அதுல இருந்து அந்த டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்றா இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னே கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம மெக்மிசல ஒரு ஏஜென்ட்னு ஹாலிக்கும் ஹாலிய என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு மெக்மிசலுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா ஒரு வழியா அந்த டிவைஸ்ல இருந்து அந்த போட்டோவையும் எடுத்துறாங்க பார்த்தா அந்த போட்டோல காரோட என்ஜின் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கு இதை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க ஆனா மேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒரு டோ ட்ரக்குங்கிறதுனால பழைய காருங்கள்ல இருக்கிற எல்லா என்ஜின்ஸ பத்தியும் அதுல யூஸ் பண்ற போல்ஸ் பத்தியும் நல்லாவே தெரியும் இந்த என்ஜின்ல இருக்கிறது அலுமினியம் வி எயிட் லூகாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வித் ஒர்க் போல்ட்னு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா பேசி இந்த போல்ஸ் எல்லாம் காட்டவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி பேசிட்டு இருக்கான் இது ஒரு மேனுபேக்சரிங் நிறுத்தப்பட்ட வண்டியோட என்ஜின் சொல்றான் அதெல்லாம் சரி இந்த என்ஜின் எந்த காரோடதுன்னு கேக்குறா அத சொல்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்லன்னு சொல்றான் என்ன சொல்றீங்க நீங்க தானே இந்த போட்டோ எடுத்தீங்க எந்த ஏஜென்ட்டுக்குமே சரியா போட்டோ எடுக்க தெரியாதான்னு கேக்குறா என்ன ஏஜென்ட்டா ஓ சீக்ரெட் ஏஜென்ட்டா ஸ்பைஷா நீங்க சரி நான் அத பத்தி சிஸ்டம்ல செக் பண்ண இந்த டைப் என்ஜினை யூஸ் பண்ண காருங்க ஏழு மாடல்ல பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு வருது சோ இந்த என்ஜின் இருக்கிற காருங்க மொத்தம் முப்பத்தி ஆயிரம் காருங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த போட்டோ கிடைச
இதுல இருந்து யூஸ்ஃபுல்லான எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கலன்னு மெக்மிசல் ஃபீல் பண்றாரு அந்த போட்டோவோட சைடுல பாருங்க நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட பாக்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் தான் அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காதுன்னு மேட்டர் சொல்றான் சூப்பர் ஐடியா மேட்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிளாக் மார்க்கெட் பார்ட்ஸ் டீலர் பிரான்ஸ்ல இருக்கான் நம்ம அவனை மீட் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த என்ஜின் யாரோடதுன்னு நமக்கு ஒரு குழு கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு சீக்கிரம் என்ஜின் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண டோ ட்ரக் தான் மேட்டர் சொன்னாலும் போதும் போதும் எங்ககிட்டயே ரொம்ப நடிக்காதீங்கன்னு சொல்லி இவங்க மேட்ரை இன்னமும் ஒரு சீக்கிரம் டேஞ்சிட்டா தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகே நம்ம அவனை பாக்க போலாம் சோ இவங்க எல்லாரும் கிளம்பி பிரான்ஸ்ல இருக்க பாரிஸ்க்கு வராங்க ஓகே ஹாலி நான் சொல்றது நல்லா கேளு தேவையில்லாம எல்லாரோட நம்பரையும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருக்காத முக்கியமா யாருக்கிட்டயும் பேச்சு கொடுக்காது சரியா அப்புறம் மேட்டர் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நம்ம இங்க ஷாப்பிங்க்கு வரல அங்க ஒரு பிளாக் மார்க்கெட்ல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க என்ன என்ன நீங்க சொல்றீங்க <laughs> ஒரு ஹியூகோ டோ ட்ரக் எழுத்திட்டு போகுது ஆனா அவன் பாக்க நல்லா தான் இருக்கான் ஒருவேளை இவன் தான் அந்த லெமன்ஸ் காரங்களோட ஹெட்டோ சரியா சொன்னீங்க என்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தா என்னோட வீணா போனாலும் சொந்தமா ஒரு டோ ட்ரக்க வச்சு உலகம் பூரா சுத்தி பாப்பேன் நம்ம அந்த மீட்டிங்க்கு போய் இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப ஹாலி மேட்ரை போட்டோ எடுத்து அத கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற அந்த டோ ட்ரக் கூட மேட்ச் பண்ணி பாக்குறா பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது வாவ் இந்த கலர்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தா சந்தோஷப்படுவாங்க அடுத்த ஷர்ட்டை இட்டாலியில காட்டுறாங்க குடவு உலோகவும் பேசிக்காவே இட்டாலிய சேர்ந்தவங்கிறதுனால அவங்களோட சொந்த கிராமத்துக்கு வந்ததுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நம்ம ஹோட்டல்ல தான் தங்க வேணா என்னோட மாமா கூடிய தங்கலான்னு சொல்லி டோப்போலினோன்னு ஒருத்தரை இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற அதே பொருளை வச்சுதான் இந்த ஆயில தயார் பண்றாங்க ஆனா இது மட்டும் ஏன் இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இது ஆர்கானிக் ஆரம்பிச்சுட்டாயா இந்த அங்கிள் டோப்போலினோ மெக்குயின பார்த்ததும் ஏன் ரொம்ப கவலையா இருக்க உன் ஃப்ரெண்ட் கூட ஏதாவது பிரச்சனையான்னு கரெக்டா கேட்டுறாரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் உன் முகத்தை பார்த்தாலே என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம லூகியும் சொன்னான் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் மேட்ரை ஏன் கூட இந்த வேர்ல்ட் ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் ஆனா வந்த இடம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கவே அவனையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்க சொன்னேன் நீ சொல்ற அந்த மேட்டர் உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் ஏன் அவனை வித்தியாசமா நடந்துக்க சொன்னேன் அவன் அவனை மாதிரி இருந்தா தானே உன்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும் எனக்கு இப்பதான் புரியுது நான் சண்டையில அவனை திட்டிட்டேன் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த குடவும் லீகவும் எனக்காக ஒர்க் பண்ணும் போது எல்லா விஷயத்துக்குமே சண்டை போடுவாங்க எது நல்ல ஃபெராரி நடிச்சுப்பாங்க எது ஃபெராரியே இல்லை நடிச்சுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள சண்டை போடுறதுலாம் தப்பே இல்லை அதுலேயும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா கண்டிப்பாக சண்டை வரும் ஆனால் இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எந்த சண்டையுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட முக்கியமானது இல்லை ஆமாம் தம்பி யாருக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் இருக்கானோ அவனுக்கு ஒரு புதையிலே கிடைச்ச மாதிரி இந்த பக்கம் மறுபடியும் அந்த புல்லட் ட்ரெயினில் காட்டுறாங்க ட்ரெயினுக்குள்ள மேட்ரோட தலையில் சைரன் மாதிரி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மேட்டர் கூட ஒரு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டர்னோ ஹாலி சொல்றா என்ன நீங்க என்ன மாறுவ என்ன 
மாலி அந்த டென்ட்ட சரி பண்ண பாக்குறா மேட்டர் அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லி தடுத்துறா ஏன் என்ன காரணம்னு கேக்கும்போது என்னோட உடம்புல இருக்கிற இந்த காயங்களை யாரும் சரி பண்ணவோ பெயிண்ட் அடிக்கவோ நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா இந்த காயங்கள் எல்லாமே என்னோட நண்பர் மெக்குயின் கூட விளையாடும் போது எனக்கு கிடைச்சது இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு அழகான ஞாபகங்கள் இருக்கு நம்ம வேலையில ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் ரொம்ப ஆபத்து மிஸ்டர் மேட்டர் இல்ல எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் முக்கியம் சரி விடுங்க நான் அந்த டென்ட சரி பண்ணாமலே டிசைன் ரெடி பண்றேன் அது வரைக்கும் இந்த வெப்பன்ஸ்ல ஏதாவது உங்களுக்கு செட் ஆகுமா பாருங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த வேர்ல்ட் கிராண்ட் பிரியோட செகண்ட் ரேஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்டார்ட் ஆக போறதா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இந்த நகரத்தோட அழகையும் ஆறுகளையும் இங்க நிறைய கேசினோஸ் இருக்கணும் நிறைய பணக்காரங்க வருவாங்கணும் இந்த சிட்டியை பத்தி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இந்த ரேஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெல்கம் டு செகண்ட் ரேஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் கிராண்ட் பிரி பத்திரிகையாளர்கள் மறுபடியும் ஆலினால் சேஃப்டியான மைல்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா சேஃப்டி தான் எங்களோட சயின்டிஸ்ட் கூட அது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டாங்க ஆலினாலும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு மைல் சொல்றாரு ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ரேஸ்ல ஜெயிக்க போறது யாரு லைட்னி மெக்கின் முதல் இடத்துக்கு வருவாரா ஆனா இந்த பிரான்சிஸ்கோ போர்னாலி அவரோட சொந்த ஊர்ல விளையாடுறாரு அதுவே அவருக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தானே மெக்கின் ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்குன்னு லூகி கேட்க உன்னோட பெட்ரோல நினைச்சு வருத்தப்படாத நான் நல்லா செக் பண்ணிட்டேன் அது சேஃப் தான் ஃபில்மோர் சொல்றா அதெல்லாம் இல்ல கைஸ் மேட்டரிங் இல்லாதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு மெக்கின் உனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நான் என்னோட சொந்த ஊர்ல இருந்தா கூட என்னோட அம்மாவை மிஸ் பண்றேன் ஹே பிரான்சிஸ்கோ நான் உன்னை தப்பா நினைச்சிட்டேன் உனக்கு கிண்டல் பண்ண மட்டும் தான் தெரியும் நினைச்சேன் கரெக்டா சொன்னேன் எனக்கு கிண்டல் பண்ணதா தெரியும் எங்க அம்மா அங்கதான் இருக்காங்க பாரு இவன் திருந்தவே மாட்டான் இந்த பக்கம் ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது இன்னொரு பக்கம் மேட்டர் லெமன்ஸ் மென்ஷன் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்தப்பட்ட அந்த பழைய காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போட போறதா சொன்னாங்க இல்லையா அந்த பில்டிங்க கட்டுறாங்க டிராபிக் கேமராவில் இவங்க பார்த்தா அந்த ப்ளூ கலர் டோட் இருக்கும் கூடவே சில வேலையாட்களும் அவங்களோட ஓனர் வரதுக்காக இங்க தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹாலி இவங்க கிட்ட வந்து என்னுடைய தாத்தாவுக்கு அடிபட்டுருச்சு அவரால் நகர முடியல நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சொல்லி கேட்கறா மேட்டர் நீ ரெடியாரு எந்த நிமிஷம் வேணாலும் நீ மாற வேண்டியது வரலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு நான் எதையாவது சொதப்பிட்டா கவலைப்படாத மேட்டர் நீ எப்பவும் போல அந்த முட்டாள்தனமான கோமாலி ட்ரக் மாதிரி நடிச்சா போதும் அதுவே கரெக்டா இருக்கு என்ன முட்டாள்தனமான கோமாலியா உங்க கண்ணுக்கு நான் அப்படியா தெரியல எல்லார் கண்ணுக்குமே நீங்க அப்படிதான் தெரியுதுங்க அதுதானே உங்க பிளானு உங்களை பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கதான் செய்வாங்களே தவிர யாருமே சந்தேகப்பட மாட்டாங்க சூப்பரான ஐடியா மேட்டரை இன்னமும் ஏஜென்ட்னு நினைச்சு மெக்மிசல் இவனை பாராட்டி பேசினாலும் உண்மையான மேட்டரை இப்படி கோமாலின்னு நினைக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி இவன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்றான் மேட்டர் நீங்க ஏன் இன்னும் மாறல சீக்கிரம் நமக்கு டைம் இல்ல மேட்டர் அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரக்கு மாதிரி மாறி இந்த அடியாட்கள் கூட வந்து நின்னுக்கிறான் இவங்களோட அந்த ஓனர் ஒரு கேரவன்ல அங்க வராரு பிளான் பண்ணபடியே மேட்டர் அந்த ஓனரை டோ பண்ணி அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலுக்கு வெளியே வெயிட் பண்றாங்க இந்த பக்கம் ஹோட்டலுக்குள்ள நிறைய கேசினோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க சொல்ல போக அவனுக்குள்ள இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் எல்லா கேம்ஸையும் ஸ்கேன் பண்ணி அடுத்த வின்னு எப்பன்னு காட்டிட்டு இருக்கு மிஸ்டர் மேட்டர் இந்த மாதிரி பண்றது தப்பு அடுத்த தடவை பேசும்போது கவனமா பேசுங்கன்னு அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லுது என்ன நான் உன் கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றியா ஏன்டா இப்படி என்னென்ன பேசுறேன்னு பக்கத்துல இருக்க அடியால் கேக்குறான் மேட்டர் அந்த அடியால பாத்தது இந்த கம்ப்யூட்டர் அவனையும் ஸ்கேன் பண்ணி இவன் பல நாடுகள்ல தேடப்படுற ஒரு கிரிமினல் காட்டுது என்ன நீ பல நாடுகள்ல தேடப்படுற குற்றவாளியா போது நிறுத்தி என்ன அரசு பண்ண வச்சிருவோம் போல கண்டுபிடிக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> இப்ப நம்ம அவங்களை பார்த்து சிரிக்க வேண்டிய நேரம் இத நம்ம கொண்டாடியே ஆகணும் மறுபடியும் இன்னொரு கார் பஸ்ட் ஆகுது ஹாலி அந்த ரேஸ் ட்ராக ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆன ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பல்ஸ் வர்றதையும் அதை ட்ராக் பண்ணி அந்த கேமரா இருக்கிற இடத்தையும் கண்டுபிடிச்சா மெக்மிசல் உடனே அந்த இடத்துக்கு கிளம்புறாரு ரேஸ் ட்ராக்ல தொடர்ந்து நிறைய காருங்க வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பொதுமக்கள் எல்லாரும் இந்த ஆலினால் பெட்ரோல் மேல கோவப்படுறாங்க இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்த ஆலினால்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா எல்லாருமே நமக்கு சொந்தமான பிளான்ட்ல தான்
கேமராவுக்கு கிட்ட வரும்போது மெக்மை சில ஒரு மேக்னெட்டை வச்சு பிடிச்சிடுறாங்க அவங்களுக்கு வேற வழி இல்ல அவங்க நம்மள மதிச்சுதான் ஆகணும் இன்னையில இருந்து நம்ம லெமன்ஸா இருக்கிறதுக்காக பெருமைப்படணும் லெமன்ஸ் வாழ்க பினிஷ் லைன்ல மெக்குனும் பிரான்சிஸ்கோவை மட்டும் தான் பினிஷ் பண்றாங்க மெக்கு இனிந்த ரேஸ்ல ஜெயிச்சிடறா என்ன என்னாச்சு மத்தவங்க எங்க இங்க என்ன நடக்குது இந்த சம்பவத்தினால பத்திரிகையாளர்கள் மறுபடியும் மைல்ஸ பேட்டி எடுக்கிறாங்க இத்தனை ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் லண்டன்ல நடக்க போற அந்த தேர்ட் ரேஸ நடத்துவீங்களான்னு கேக்குறாங்க பிளான் பண்ணபடி அந்த மூணாவது ரேஸ் கண்டிப்பா நடக்கும் ஆனா என்னோட சுயநலத்துக்காக ரேசர்ஸ நான் மறுபடியும் ரிஸ்க் எடுக்க வைக்க மாட்டேன் மூணாவது ரேஸ்ல ஆலினால் பெட்ரோலை யூஸ் பண்ண போறது இல்லைன்னு அனௌன்ஸ் பண்றாரு இதை கேட்டதும் இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிற லெமன் கார்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க மேட்டர் மிக்மிசில புடிச்சிட்டாங்க நீங்க உடனே அங்கிருந்து கிளம்புங்க மிஷனை அபார்ட் பண்ணுங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஹாலியும் இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிறா மேட்டர் அங்கிருந்து கிளம்பலான்னு போகும்போது மெக்கு என்ன டிவில காட்டுறாங்க ஆஹ் வழக்கமா ரேஸ்லாம் சில நடக்கும் <laughs> கனவு <laughs> இவனுடைய <laughs> <laughs> மயக்கம் தெரிஞ்சு பார்த்தா இவனை கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க பக்கத்திலேயே ஹாலியும் மிக்மசிலையும் கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க பார்த்தா இவங்க மூணு பேரையும் லண்டன்ல இருக்கிற பிக் பேண்ட்லி கிளாக் டவர்ல கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க சோ இப்ப எல்லாருமே லண்டன்ல தான் இருக்காங்க இது எல்லாமே என்னோட தப்புதான் இதெல்லாம் ஓன் தப்பு இல்ல மேட்டர் நீ ஒரு நல்ல ஸ்பையா தான் நடிச்ச நான் ஒரு ஸ்பை இல்ல இத நான் உங்க கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க நான் ஒரு சாதாரண டோட்ரக் தான் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஃபீன் நான் ஒரு முட்டால் தான் என்னாலதான் மெக்குவின் இந்த ரேஸ்ல கலந்துகிட்டான் அவனோட இந்த முடிவுக்கு நான் தாங்க ஆரணும் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வந்து ப்ரொஃபசர் தான் லைட்னி மெக்குவின் சாகிறத நீங்க லைவா பாக்கணும்னு சொன்னாருன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாங்க என்ன மெக்குவின் உயிரோட இருக்கானா இனிமே இருக்க மாட்டான் இந்த பக்கம் ரேஸ் ட்ராக்ல காட்டுறாங்க நீ கால் பண்ணதால தான் நாங்க இங்க வந்தோம் மெக்குயின் நான் மேட்டர் கிட்ட பேச தான் கால் பண்ணேன் ஆனா இப்ப அவன் எங்கன்னு தெரியல ஷெரீஃபும் போலீஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சாஜும் மிலிட்டரி கிட்ட சொல்லியிருக்காரு மேட்டர் தேடுற விஷயத்த அவங்க பாத்துப்பாங்க நீ ரேஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் அப்ப அங்க மைல்ஸ் வந்துடுறாரு மெக்குயின் இட்டாலியில நடந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஆலினால யாருமே நம்ப மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் இருந்தாலும் இந்த ரேஸ்ல நீங்க ஆலினால யூஸ் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு பர்சனலா தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போகலாம் தான் வந்தேன் ஆலினால் நல்ல பெற்றோல்னு இந்த உலகத்துக்கு நீங்க தான் நிரூபிக்கணும் மேட்டரும் நீ ரேஸ் பண்ணணும் தான் ஆசைப்படுவா இந்த ரேச பாக்குறதுக்காக இங்கிலாந்தோட ராணி இவங்க <laughs> 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 
கன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கன்னை வச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது நாங்க அதோட புல்லட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அவங்க அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவன் மறுபடியும் மறுபடியும் டேட் கம் டேட் கம்னு சொல்லி அந்த கன்னை வர வச்சு அந்த கயிற கட் பண்ணிடுறா கொஞ்சம் இழுங்க நான் உங்களை காப்பாற்றுறேன் மேட்டர் அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல நீ உடனடியா மெக்குனை காப்பாத்து என்னால அது முடியாது நான் ஒரு டோட்ராக் அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் மேட்டர் பிட்டுக்கு போய் எல்லாரும் வெளியில போக சொல்லு அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் உங்களை எப்படி விட்டுட்டு போறது எங்களை நாங்க பாத்துக்கிறோம் மேட்டர் நீ சீக்கிரம் கிளம்பு உன்னோட நண்பனுக்காக இன்னொரு காயத்தை வாங்க மேட்டர் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் சரி மிக் மிஸ் நம்ம எப்படி தப்பிக்க போறோம் நம்மளால அது முடியாது நான் உண்மையை சொல்லியிருந்தா மேட்டர் இங்க இருந்து போயிருக்க மாட்டான் இதுல காமெடி என்னன்னா நேரத்தாலேயே நம்ம சாக போறோம் அதாவது நம்ம நேரம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லாம சொல்றாங்க இவர் நேரம்னு சொன்னது ஹாலிக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது இவரோட அந்த ஷாக் எமிட்டரை வச்சு அந்த கிளாக்கோட மெக்கானிசத்தை ரிவர்ஸ்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்றா நம்ம ரேஸ் டாக் சீக்கிரமா போய் ஆகணும் போயிடலாம் வாவ் அப்பதான் அங்க மேட்டரோட ஏர் ஃபில்டர் கீழே கிடக்கிறத பாக்குறாங்க மேட்டர் இங்க இருந்து ஈஸியா தப்பிக்கும் போதே நான் சந்தேகப்பட்டேன் இந்த பக்கம் மேட்டர் வேக வேகமா அந்த ரேஸ் டாக்கு வந்து பிஸ்டாப்ல பாம் இருக்கு எல்லாருமே உடனடியா வெளியில வாங்கன்னு சொல்லி சொல்றான் மேட்டர் நான் பேசுறது கேக்குதா அந்த பாம் வாங்கிட்டு தான் இருக்கு நீ கண்டிப்பா மெக்கு என காப்பாத்த போவன அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க உன்னோட ஏர் ஃபில்டர்ல தான் பாம் வச்சிருக்காங்க ஏய் மேட்டர் வந்துட்டியா உன உனக்கு காணணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மெக்குனா அங்க வரா அவனை பார்த்ததும் இவன் பயந்து போய் கிட்ட வராத தூரமா போன்னு சொல்லி இவன் பின்னாடியே போக அந்த ரேஸ் டிராக்கே போயிடுறா மேட்டர் ஏதோ தான் மேல கோச்சுக்கிட்டு தான் பேச மாட்டான்னு நினைச்சுக்கிட்டு லைட்னிங் மெக்குனா அவனை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ப்ரொஃபசர் அந்த பாம வெடிக்க வைக்கிற ரிமோட்டை ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் மெக்குயின் சொன்னா கேளு நான் தான் பாம் பொதுவா நம்ம ஊர்ல நீ தான் கெத்து நீ தான் மாசுன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அமெரிக்காவில ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா நீ தான் பாம்னு சொன்னா அதுக்கு அவன் தான் கெத்துன்னு அர்த்தம் சோ மெக்குயின் அந்த அர்த்தத்தை நினைச்சுக்கிட்டு ஆமா ஆமா நீ தான் பாம் நீ தான் எனக்கு என்னைக்குமே பாம் நான் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேன்னு பேசிக்கிட்டு தொடர்ந்து மேட்டரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கா நான் தான் சொல்றல மேட்டர் என்ன மன்னிச்சிரு நான் உன்னை போக விட மாட்டேன் கம்ப்யூட்டர் மெக்குயினை விட்டு உடனே தூரமா போ இதனால ரேஸ் ட்ராக்ல இருந்து தூரமா போயிடுவே ப்ரொஃபசருக்கு சிக்னல் கிடைக்காம அந்த பாம ஆக்டிவேட் பண்ண முடியல உடனே <laughs> <laughs> இவனால இனிமே எந்த யூஸ் ஒண்ணு இப்ப நம்ம என்ன பண்றது வெரி சிம்பிள் வெடிச்சு சாகுங்க இந்த லெமன் ஸ்ட்ரூப்ப சேர்ந்த எல்லா கார்ஸும் இவங்களை சுத்தி வளைச்சிடுறாங்க கைஷ் நீங்க எல்லாரும் நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க என்னோட வாழ்க்கை மொச்சமும் எல்லாரும் என்ன பார்த்து சிரிக்கதான் செஞ்சாங்க ஆனா அதுக்காக நீங்க இப்படி பவர்ஃபுல்லாவும் பணக்காரங்களாவும் மாறினா இது எதுவும் மாறிட போறது இல்ல பரவாயில்ல அத பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்ல ஒரு பக்கம் ரேடியேட்டர் ஸ்பிங்ஸ் டீம் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த சர்ஜும் மிலிட்ரிய கூட்டிட்டு வந்துறாரு சோ அந்த லெமன் ட்ரூப்ப சேர்ந்த எல்லா காரங்களும் மாட்டிக்கிறாங்க குடோ அந்த பாம் வச்சிருக்க ஸ்க்ரூவ கரெக்டா ட்ரை பண்றான் ஆனா அவனோட ரெஞ்சஸ் எதுவுமே அந்த போல்ட்ல பிக்ஸ் ஆகல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப செய்ய ஆனா என்னால அதை செய்ய முடியாது நான் சொல்றத யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இது ரேடியேட்டர் ஸ்பிங்ஸ் இல்லையே அது எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது மேட்டர் நீ ரேடியேட்டர் ஸ்பிங்ஸ்ல எப்படி இருந்தியோ அதே மாதிரியே இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்க இருக்கிற மக்கள் ஒண்ணு நம்பலன்னா மாற வேண்டியது அவங்க தான் நீ இல்ல இந்த விஷயம் எனக்கு புரியாம தான் நானும்ப்படுகிறது <laughs> ஒரு 
மேட்டர் மெக்குயின தூக்கிட்டு சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் ரேஸ் பாக்குறதுக்காக உட்கார்ந்து இருக்க ஸ்டாண்டுக்கு வரான் ஓ யோ மேஜஸ்டி இவன் குனிஞ்சதுமே அந்த பாமா பாத்துட்டு எல்லாருமே பயங்கர அலர்ட் ஆயிராங்க வெயிட் பண்ணுங்க மேட்டர் மேல எந்த தப்பும் இல்ல அவனால அந்த பாமா டிசேபிள் பண்ண முடியல ஓகே அது அவன்டா உண்மைக்கு <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> உண்மையில இவன் கடலுக்கு நடுவுல மிகப்பெரிய ஆயில் ஃபீல்ட எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஆனா அதே நேரம் உலகத்துல எல்லாரும் வேற பெட்ரோல் வேணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல இவன் ஆலினால கிரியேட் பண்ணி அது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா மக்கள் எல்லாரும் வேற வழி இல்லாம இவனோட ஆயிலே வாங்குவாங்கன்னு தான் இவன் பிளான் பண்ணிருக்கான் இல்ல இவன் போய் சொல்றான் இவன் சொல்றத நம்பாதீங்க யாராவது எதாவது செய்யுங்க இவனை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க இவ ஒரு முட்டால் டிஆக்டிவேட் பார்த்தா அந்த போட்டோல இருந்த அதே என்ஜின் தான் இந்த மைல்ஸோட கார்ல இருக்கு சோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உண்மையிலே இந்த மைல்ஸ் ஆக்சலர் ஆட் தான் மேட்டர் கேட்டுக்கோ இனிமே என்னோட எல்லா ரேஸ்க்கும் நீ கண்டிப்பா கூட வர மேட்டர் செஞ்ச இந்த தைரியமான காரியத்தை பாராட்டுறதுக்காக இங்கிலாந்தோட ராணியை இவனை இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருந்து நீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு என்னோட காட்டுறாங்க இங்கிலாந்து நடந்த ரேஸ்ல நடந்த கலவரத்தையும் இவன் அதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணாங்கிற விஷயத்தையும் ஒரு கதையா சொல்லிட்டு இருக்கா ஏ இவ சொல்றதெல்லாம் நம்பாத ஒரு கார் எங்கேயாவது பறக்குமா நீங்க அதை நம்பலையா இப்ப என்ன சொல்றீங்க நீங்க என்ன பண்ற ஹே கைஸ் எல்லாரும் கேளுங்க இவர் தான் சீக்ரெட் ஏஜென்ட் யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க அப்புறம் இவர் தான் ஹோலி ஷிப்ட் வேர் மேட்ரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னாச்சு உனக்கு அடிபட்டு இருக்கா கவலைப்படாத என்னோட ஹஸ்பண்ட் அதை ஈஸியா சரி பண்ணிடுவாரு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணாம் நான் இந்த டென்ட்டா அப்படியே வச்சுக்க போறேன் இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஆனா கைஸ் எனக்கு ஒரு விஷயம் இப்பவும் புரியல நான் எப்படி அந்த கேமராவோட எமிட்டர்ல இருந்து தப்பிச்சேன் நாங்களும் அதை செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா எங்களுக்கும் இன்னும் பதில் கிடைக்கல எங்களுக்கு வந்த ரிப்போர்ட் படி அவன் ஆலினால்னு சொன்னது கேசலின் தான் அதுல எலக்ட்ரானிக் பல்ஸ் அடிச்சா கண்டிப்பா நீங்க வெடிச்சிருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் பில்மோர் நீ அந்த பெட்ரோல் சேஃப்னு சொன்னியே ஆஹ் நான் உண்மையை சொல்லிதான் ஆகணும் எனக்கு அந்த மைல்ஸ் மேல நம்பிக்கையே இல்ல ஆனா நீ ஆலினால் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் சோ உனக்கே தெரியாம உன்னோட டேங்க்ல நான் ஊத்துனது நான் சொந்தமா தயாரிச்ச என்னோட ஆர்கானிக் பெட்ரோல் அடுத்த ஷாட்டு ரேடியேட்டர் ஸ்பிங்ஸ்லேயே ஒரு கிராண்ட் பிரி நடத்துறாங்க ஆனா இந்த ரேஸ்ல ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு எந்த கப்பும் இல்ல எந்த பிரைஸ் மணியும் இல்ல எல்லாருமே மெக்குயினுக்கும் மேட்டருக்கும் தேங்க் பண்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல தான் விளையாட வந்திருக்காங்க பிரான்சிஸ்கோ இவதான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சாலி நிஜமாவே சொல்றேன் லைட்னிங் மெக்குயின் தான் இந்த உலகத்தோட லக்கியஸ்ட் கார் உனக்கு பினிஷ் லைன்ல பாக்குற மெக் என்னடா இது உனக்காகவே ஸ்பெஷலா ரெடி பண்ண பிரான்சிஸ்கோ இப்ப முடியலடா சாமி வெரி ஃபன்னி அடுத்து என்ன பண்ண போற என்ன மாதிரி ஓபன் வீல்ஸா இருக்க போறியா இப்ப அவனை பார்த்தா அவ்வளவு அழகா தெரியல எனக்கு குட் லக் சொல்ல உனக்கு அது தேவையே இல்லை மெக்குயின் நம்ம கிளம்புறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு மேட்டர் நமக்கு இன்னொரு மிஷன் வந்திருக்கு உனக்கு கூட்டிட்டு போலாம் தான் வந்தோம் கிளம்பலாமா நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னே நான் ஒரு பையன் இல்ல அது எங்களுக்கும் தெரியும் ஆனா நான் சந்திச்சதுலயே ரொம்பவும் புத்திசாலித்தனமான உண்மையான கார் நீ தான் எனக்கும் உங்க கூட வேலை பார்த்தது புடிச்சிருந்தது தான் ஆனா இதுதான் என்னோட வீடு இவங்களை விட்டு நான் எப்படி வர்றது ஆஹ் எங்களுக்கு புரியுது உனக்கு விருப்பம்னா பரவாயில்ல இருந்தாலும் உனக்கு எப்ப எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் எங்களை நீ தயங்காம கேட்கலாம் ஆக்சுவலா எனக்கு ஒண்ணு வேணும் தான் பினிஷ் லைன்ல பாப்போம் மேட்டர் உனக்கு முன்னாடி நான் அங்க போறேன் இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்
some bloke. Oh, now I can see. We ain't think it's a mash. Dollars, pounds, dosh, cat. And get your girl now, it's a small. Can't sit this out.